அன்பர்களை வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஒன்று சாமுவேல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்களை வாசித்து தியானிக்க போகிறோம் பென்யமீன் கோத்ரத்தாரில் கீஸ் என்னும் பேருள்ள மகா பராக்கிரமசாலியான ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் பென்யமீன் கோத்ரத்தானாகிய அபியாவின் மகனான பெஹோராத்திற்கு பிறந்த சேரோரின் புத்திரனாகிய அபியேலின் குமாரன் அவனுக்கு சவுல் என்னும் பேருள்ள சௌந்தரியமான வாலிபனாகிய ஒரு குமாரன் இருந்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் அவனை பார்க்கிலும் சௌந்தரியவான் இல்லை எல்லா ஜனங்களும் அவன் தோள்களுக்கு கீழாயிருக்கத்தக்க உயரமுள்ளவனாயிருந்தான் சவுலின் தகப்பனாகிய கீசுடைய கழுதைகள் காணாமற் போயிற்று ஆகையால் கீஸ் தன் குமாரனாகிய சவுலை நோக்கி நீ வேலைக்காரரில் ஒருவனை கூட்டிக் கொண்டு கழுதைகளை தேட புறப்பட்டு போ என்றான் அப்படியே அவன் எப்பிராயின் மலைகளையும் சலீஷா நாட்டையும் கடந்து போனான் அங்கே அவைகளை காணாமல் சாலிம் நாட்டை கடந்தார்கள் அங்கேயும் காணவில்லை பென்யமீன் நாட்டை உருவ கடந்தும் அவைகளை காணவில்லை அவர்கள் சூப் என்னும் நாட்டிற்கு வந்தபோது சவுல் தன்னோடிருந்த வேலைக்காரனை நோக்கி என் தகப்பன் கழுதைகளின் மேலுள்ள கவலையை விட்டு நமக்காக கவலைப்படாதபடிக்கு திரும்பி போவோம் வா என்றான் அதற்கு அவன் இதோ இந்த பட்டணத்திலே தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் பெரியவர் அவர் சொல்லுகிறதெல்லாம் தப்பாமல் நடக்கும் அங்கே போவோம் ஒருவேளை அவர் நாம் போக வேண்டிய நம்முடைய வழியை நமக்கு தெரிவிப்பார் என்றான் அப்பொழுது சவுல் தன் வேலைக்காரனை பார்த்து நாம் போனாலும் அந்த மனுஷனுக்கு என்னத்தை கொண்டு போவோம் நம்முடைய பைகளில் இருந்த தின்பண்டங்கள் செலவழிந்து போயிற்று தேவனுடைய மனுஷனாகிய அவருக்கு கொண்டு போகத்தக்க காணிக்கை நம்மிடத்தில் ஒன்றுமில்லையே என்றான் அந்த வேலைக்காரன் பின்னும் சவுலை பார்த்து இதோ என் கையில் இன்னும் கால் சேக்கல் வெள்ளி இருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் நமக்கு நம்முடைய வழியை அறிவிக்கும் படிக்கு அதை அவருக்கு கொடுப்பேன் என்றான் முற்காலத்தில் இஸ்ரவேலில் யாதொருவர் தேவனிடத்தில் விசாரிக்க போனால் ஞான திருஷ்டிக்காரனிடத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்பார்கள் இந்நாளிலே தீர்க்க தரிசி எனப்படுகிறவன் முற்காலத்தில் ஞான திருஷ்டிக்காரன் என்னப்படுவான் அப்பொழுது சவுல் தன் வேலைக்காரனை நோக்கி நல்ல காரியம் சொன்னாய் போவோம் வா என்றான் அப்படியே தேவனுடைய மனுஷன் இருந்த அந்த பட்டணத்திற்கு போனார்கள் தியானம் காணாமற் போன கழுதைகள் இந்த வசனங்களில் நாம் சவுலின் தகப்பனாகிய கீஸ் மிகவும் பராக்கிரமசாலி என்றும் சவுல் மிகுந்த சௌந்தரியவான் என்றும் நாம் காண்கிறோம் இஸ்ரவேலில் சவுலை பார்க்கிலும் சௌந்தரியவான் வேறொருவரும் இல்லை என்றும் எல்லா ஜனங்களும் சவுலின் தோளுக்கு கீழாயிருக்கத்தக்க உயரமுள்ளவனாய் சவுல் இருந்தான் என்றும் வாசிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல சவுல் மிகுந்த பொறுப்புள்ள மகனாக உடனே தகப்பனுக்கு கீழ்படுகிற மகனாக இருக்கிறார் கழுதையை தேடுவதை அவர் அதிக கவனத்தோடு செய்கிறார் அதிக தூரம் பிரயாணம் செய்கிறார் தேவனுடைய மனுஷனிடத்திலே போவோம் என்று அவன் வேலைக்காரன் அவனிடத்தில் சொன்னபோது சவுல் தேவனுடைய மனுஷனிடத்திலே நாம் கொடுக்கும் படிக்கு நம்மிடத்தில் காணிக்கை ஒன்றுமில்லையே என்று கேட்கிறார் அடிப்படையிலே நல்ல குணங்களை கொண்டிருந்தார் சவுல் இந்த வேலைக்காரன் சவுலை அந்த தீர்க்க தரிசியின் இடத்திற்கு ஏன் அழைத்து செல்கிறார் அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது இவர்கள் இருவருக்குமே தெரியாது ஆனால் கர்த்தர் எந்த மனிதனின் வாழ்விலும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் தற்செயலாக நடத்துவதில்லை அவர் கரங்களில் நம்மை குறித்த நல்ல திட்டங்கள் உண்டு கீசின் கழுதைகள் தொலைந்ததும் தற்செயலான காரியம் அல்ல அதை தேடி சவுல் இத்தனை தூரம் கடந்து வந்ததும் தற்செயலான ஒன்று அல்ல வேலைக்காரன் சவுலை தீர்க்க தரிசியின் இடத்திற்கு போவோம் வாரும் என்று அழைப்பதும் தற்செயலான ஒன்று அல்ல 
கத்தரே சவுலை இந்த தீர்க்க தரிசியின் இடத்திலே அழைத்து வருகிறார் தேவனுடைய மனுஷன் சவுலின் வாழ்க்கை போக வேண்டிய வழியை அவனுக்கு காட்டினார் ஒரு மாபெரும் நோக்கம் கர்த்தரிடத்தில் சவுலை குறித்து இருந்தது இன்று நம் வாழ்விலும் கர்த்தர் தற்செயலாய் எந்த காரியத்தையும் நடத்துவதில்லை கழுதைகள் தொலைந்தது சவுலுக்கும் அவர் தகப்பனுக்கும் பெரிய ஏமாற்றமாய் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றையும் அழகாய் சவுலின் வாழ்விலே ஒரு நல்ல திட்டத்தை செயல்படுத்த உபயோகப்படுத்துகிறார் ஒரு உயர்வை நோக்கி மேன்மையை நோக்கி கர்த்தர் சவுலை அழைத்து செல்கிறார் அதே கர்த்தர் இன்று நம் வாழ்விலும் அவருடைய அழகான அருமையான திட்டத்திற்கு நேராய் நம்மை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் தொலைந்து போன கழுதைகளை குறித்து கலங்கி கொண்டு இருக்கிறோமோ அவைகளை தேடி அலைந்து சோர்ந்து போய் நிற்கிறோமோ கலங்காதிருப்போம் கர்த்தரிடத்தில் நம் வாழ்வை குறித்த மேலான திட்டம் உண்டு அதை அவர் நிறைவேற்றும் சமயமும் நெருங்கி வந்திருக்கிறது ஜபம் தகப்பனே எங்கள் வாழ்வில் எதுவும் தற்செயலாக நடப்பது இல்லை யாவும் உம்முடைய சித்தத்தின்படியே நடக்கிறது எங்கள் வாழ்விலே நீர் ஒருபோதும் தவறு செய்ய மாட்டீர் நன்மையாகவே யாவையும் நடத்துவீர் என்று உம்மிலே தைரியம் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரையும் உம் இரத்த கோட்டைக்குள் மூடி மறைத்து நல்ல சுகம் பலன் ஜீவன் தீர்க்காயுசை தந்து வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே 